بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ون کلاس ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی دا سائنس فیکٹر فار پرائمری کلاسز بک ون ون کلاس ہم اپنے پچھلے لیکچر میں یونٹ ٹو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کی تھی جس کا پیج نمبر ہم نے پڑھا تھا ٹویلو تھرٹین آج ہے ہمارا پیج نمبر فورٹین اور ففٹین ٹھیک ہے آپ سب اپنی بکس اوپن کریں اور یہ ہے ہمارا نمبر ٹو پوائنٹ ٹو اینیملز ان واٹر ٹھیک ہے پانی میں رہنے والے جانور کل ہم نے پڑھا تھا اینیملز لیو آن لینڈ یعنی کہ زمین پہ رہنے والے جانور آج ہم پڑھیں گے اینیملز لیو ان اینیملز ان واٹر پانی میں رہنے والے جانور ٹھیک ہے ناٹ آل اینیملز لیو آن لینڈ سب جانور جو ہیں وہ زمین پہ نہیں رہتے سم لیو ان واٹر کچھ جو ہیں وہ پانی کے اندر رہتے ہیں فش لیو ان واٹر مچھلیاں جو ہیں یہ پانی کے اندر رہتی ہیں اس کے بعد ہے آکٹوپس از لیو ان واٹر آکٹوپس جو ہے یہ بھی پانی کے اندر رہتا ہے ایلس لیو ان واٹر یہ کیا ورڈ ہے ایلس اس کو کیا پروناؤنس کریں گے ہم ایلس ایلس لیو ان واٹر ایلس جو ہے یہ بھی پانی کے اندر رہتی ہے ایلس کہتے ہیں اسٹوڈینٹس بام فش کو جو ہے فش کی ہی ایک کائنڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک قسم کی فش ہی ہے اور اس کو ایک اردو میں کہتے ہیں بام مچھلی ٹھیک ہے اور انگلش میں ہم اسے کیا کہتے ہیں ایلس ایلس لیو ان واٹر ایلس جو ہے یہ بھی پانی کے اندر رہتی ہے ٹھیک ہے واٹر اینیملز ہیو باڈیز دیٹ ہیلپ دیم ٹو لیو ان واٹر اب جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کی جو باڈی ہے ٹھیک ہے ان کا جسم جو ہے وہ ہیلپ کرتا ہے ان کو مدد کرتا ہے پانی میں رہنے کے لیے مینی اینیملز دیٹ لیو ان واٹر ہیو فنس ٹو ہیلپ دیم سوئم ٹھیک ہے بہت سارے جانور جو ہیں پانی کے اندر جو رہتے ہیں ان کے فنز ہیں ٹھیک ہے ان کے فنز ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ پانی کے اندر تیرتے ہیں سوئم کرتے ہیں فنز کہتے ہیں پر کو ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہ فش ہیں اور یہ ہے اس کے فن ٹھیک ہے یہ ہے اس کا فن جس کی مدد سے یہ پانی کے اندر تیرتے ہیں مینی واٹر اینیملز ہیو گلز بہت سارے جو پانی میں رہنے والے جانور ہیں ان کے گلز ہوتے ہیں ٹو ہیلپ دیم بریتھ وہ گلز کیا ہوتے ہیں ہم انہیں اردو میں کہتے ہیں گل پھڑے ٹھیک ہے گل پھڑے ہوتے ہیں جانوروں کے گلز ٹو ہیلپ دیم بریتھ جو کہ انہیں سانس لینے میں مدد کرتے ہیں جیسے اسٹوڈینٹس ہم انسان جو ہیں ہم اپنے لنگز یعنی کہ پھیپڑوں کی مدد سے سانس لیتے ہیں اب جو فش ہوتی ہیں یا واٹر اینیمل ہوتے ہیں ان کے پھیپڑے نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں ان کے گلز جو کہ جن کی مدد سے وہ سانس لیتے ہیں اور یہ یہ ہے ان کے گلز ٹھیک ہے یہاں دیکھیں آپ یہ فش ہے یہاں پہ یہ ہے اس کا گل جس کی وجہ سے یہ سانس لیتی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی واٹر اینیملز ہیں وہ اپنے گلز کی مدد سے سانس لیتے ہیں انڈر واٹر پانی کے نیچے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی فن کی اور گلز کی اب ہے نیچے سم واٹر اینیملز کانٹ بریت انڈر واٹر اب کچھ ایسی جانور بھی ہیں اسٹوڈینٹس جو ہوتے واٹر اینیملز ہیں لیکن وہ پانی کے اندر جو ہیں وہ سانس نہیں لے سکتے پانی کے اندر وہ سانس لینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے دے ہیو ٹو پٹ دیئر ہیڈس ابو دا واٹر ٹو بریتھ وہ کیا کرتے ہیں اپنا سر جو ہے وہ پانی سے باہر نکالتے ہیں اور پھر وہ سانس لیتے ہیں وہ پانی کے اندر جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتے ویلس اینڈ ڈالفنس کانٹ بریتھ انڈر واٹر ویل فش اور ڈالفنس جو ہیں یہ پانی کے اندر جو ہے وہ سانس نہیں لیتی بلکہ یہ کیا کرتی ہیں سانس لینے کے لیے پانی سے باہر اپنا سر کرتی ہیں اور پھر یہ سانس لیتی ہیں اینیملز دیٹ لیو آن لینڈ اینڈ ان واٹر ایسے جانور جو زمین پہ بھی رہتے ہیں اور پانی کے اندر بھی رہتے ہیں سم اینیملز لیو سم آف دا ٹائم آن لینڈ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کچھ ٹائم زمین پہ گزارتے ہیں اینڈ سم آف دا ٹائم ان واٹر اور کچھ ٹائم جو ہے وہ پانی کے اندر گزارتے ہیں کین یو تھنک آف سم کیا آپ کو پتہ ہے یہ کون سے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں یہ کون سے ہیں اب آپ نے اس کا آنسر مجھے خود بتانا ہے ٹھیک ہے آپ سب اسٹوڈینٹس یہ سوچو کہ وہ کون سے جانور ایسے ہیں جو کچھ ٹائم جو ہے وہ پانی کے اندر گزارتے ہیں اور کچھ ٹائم جو ہے وہ زمین کے باہر گزارتے ہیں اور آپ سب اسٹوڈینٹس نے مجھے اس کا آنسر جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی دینا ہے ٹھیک ہے پھر جو بچہ مجھے اس کا رائٹ right آنسر دے گا میں اس کا نام جو ہے وہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مینشن کروں گی اور یہاں پہ ہے لرننگ از فن ڈو دس ٹاسک ان یور نوٹ بک یہ جو ٹاسک ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اپنے نوٹ بک میں ایز ایکٹیویٹی کرنا ہے نمبر ون ہے نیم دا پارٹس آف دا باڈی دیٹ ہیلپ آ فش ٹو سوئم 
एंड टू ब्रीद आप लोगों ने फिश के उस बॉडी पार्ट का नाम लिखना है जो कि फ़िश को स्विम करने में और ब्रीद करने में तैरने और सांस लेने में मदद देता है ठीक है उन उन बॉडी पार्ट्स के आपने नाम लिखने हैं नंबर टू पे है नेम टू वाटर एनिमल्स दैट कॉन्ट ब्रीद अंडर वाटर और आपने दो ऐसे वाटर एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो कि पानी के अंदर सांस नहीं लेते तो वन क्लास ये था हमारा आज का पेज नंबर फोटीन एंड पेज नंबर फिफ्टीन ठीक है जिसकी आज हमने रीडिंग की है आई होप आप सब स्टूडेंट्स को इसकी समझ आ चुकी होगी अभी आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने वर्क टास्क ओपन करें ये है आपके वर्क टास्क का पेज नंबर टू स्टूडेंट्स आपने क्या करना है घर में आप लोगों ने एक छोटा सा टेस्ट जो है वो इसका देना है इसमें आते हैं फूड द फॉलोइंग वर्ड इन क्रैक बॉक्सिस इन दोनों <coughs> जो है वो लाउड और सॉफ्ट इन इनके अंदर जो है वो सूटेबल वर्ड्स को पुट करना है उसके बाद यहाँ आपने ड्रा करना है जो आवाज़ आपने रोड पे सुनी है ठीक है ये पेज है आपका घर में टेस्ट के लिए ठीक है घर में आप इसका टेस्ट दोगे तो यही था हमारा आज का काम कि वर्क टास्क के पेज नंबर टू का आप टेस्ट करोगे घर में और रीडिंग करोगे पेज नंबर थर्ड फोटीन और फिफ्टीन की ओके स्टूडेंट्स इन कल हम अपनी नई रीडिंग और नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़